Hello friends. Now we are going to start uh, our new topic that is theory of pure torsion or torsional formula जो कि होता है T upon T upon G is equal to tau upon R is equal to G theta upon L where T is nothing but torque or twisting moment j polar moment of inertia tau maximum shear stress or radius of shaft g g aapka ho gaya hai modulus of rigidity of rigidity theta angle of twist and l length of shaft to aapko ye formula derive karna hai chaliye start karte hain uh now humne ek shaft consider kiya hai ek shaft consider karte hain जिसका एक एंड आप फिक्स रख रहे हैं और दूसरा एंड फ्री रखेंगे ये इसका साइड व्यू है हमको सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट लेना है तो साइड व्यू दिखा रहे हैं सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी ऑन फ्री एंड टॉर्क टी द फ्री एंड तो लैंग्वेज के टर्म्स में लिख लेते हैं कंसीडर शाफ्ट कंसीडर शाफ्ट ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ एल इज सब्जेक्टेड to a torque capital t on the uh, free end and and other end is fixed now अब हमको एक लाइन कंसीडर करनी है लेट लाइन कैपिटल ए बी बी द लाइन बी द लाइन ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ शाफ्ट and parallel to and parallel to the axis of shaft the axis of shaft to humne ek line li hai line e 
v ठीक तो इनिशियली लाइन ए बी जो कि शाफ्ट के सरफेस पे है और जो कि पैरेलल है एक्सेस ऑफ शाफ्ट के बिफोर आफ्टर ट्विस्टिंग आफ्टर ट्विस्टिंग आफ्टर ट्विस्टिंग इट टेक पोजिशन इट टेक्स पोजिशन ए बी डैश तो ये लाइन यहां थी हॉरिजोंटल अब इसकी पोजिशन कुछ बी डैश कुछ यहां पे है इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए इधर पे ये आपका बी डैश है और B की पोजीशन कुछ यहां थी तो इनिशियली ये मान लीजिए अगर सेंटर था तो B पॉइंट इनिशियली यहां था अब जो कि शिफ्ट होके यहां पहुंच गया है तो इसको एक एंगल एज्यूम कर लेते हैं ये एंगल फाइव है एंगल फाइव और ये एंगल थीटा है तब द एंगल द एंगल बी डैश ए बी इज इक्वल टू फाइव रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स द शेयर स्ट्रेन द शेयर स्ट्रेन ऑफ शाफ्ट मटेरियल ऑफ शाफ्ट मटेरियल एट द सरफेस एट द सरफेस एंड एंगल बी ओ बी डैश ओ यहां पे इज इक्वल टू एंगल थीटा इट इज नथिंग बट दिस एंगल ऑफ ट्विस्ट नाउ फ्रॉम फिगर टेन फाइव इज इक्वल टू कौन सा फिगर ले रहे हैं फर्स्ट ये बी डैस ए बी एंगल ले रहे हैं टेन फाइव इज इक्वल टू बी बी डैस अपॉन ए बी देखिए अगर ये एंगल है ये तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस हो जाएगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा तो टेन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमने ये ले लिया तो बी बी डैस इज इक्वल टू ए बी बी डैस अपॉन लेंथ हमने कितनी मानी है एल तो ये एल आ जाएगी ठीक अब आपको कैलकुलेट करना है बी बी डैस तो बी बी डैस से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो फाइव एंगल है वो बहुत छोटी वैल्यू है देन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ फाइव स्मॉल वैल्यू ऑफ फाइव टेन फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव इज इक्वल टू फाइव सो वी कैन राइट अगर एंगल स्मॉल हो तो टेन की जो वैल्यू होती है वो एंगल के बराबर होती है सो वी कैन राइट B B डैस इज इक्वल टू एल इंटू फाइव इसको कोई से इक्वेशन आप मान सकते हैं ए ए ले लीजिए ना अब हम ये वाला सर्कल ले रहे हैं सो so, ये एक आर्क है तो वी नो दैट आर्क इज इक्वल टू 
arc is equal to angle into radius तो arc है आपकी b b डैश is equal to angle बना रहा है theta और radius आ, हमने assume की है r capital R radius है तो so, इसको आप मान लीजिए b from equation number a and b from equation a and b uh, we can write l into phi is equal to theta into r so we can write phi is equal to uh, phi is equal to r theta upon l now we know that we know that shear modulus shear modulus is equal to shear stress upon shearing strain तो shear modulus को आप denote करते हैं G से shear stress को हम denote करते हैं tau से और shear strain को denote करते हैं phi से तो shear strain की value आपने निकाल ली है shear strain की value phi की value हमने निकाल ली है phi is equal to r theta upon l ये value आपने निकाल ली है so <coughs> value put कर दीजिए g is equal to tau upon phi की value है r theta into l now we can write uh, tau upon g is equal to r theta upon l or tau upon r is equal to tau upon r is equal to g theta upon l so एक relation आपको यहां से मिल गया आपको यहां पे रिलेशन जो मिला वो मिला है टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल तो देखें ये शाफ्ट है तो शाफ्ट सर्कुलर शाफ्ट है इसका व्यू देखते हैं साइड व्यू तो ऐसी बहुत सारी रिंग्स होंगी और सारी रेडियस होंगी r आपकी मैक्सिमम रेडियस है r ये मैक्सिमम रेडियस है और यहां पे जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है वो है टाउ देखिए जो g टर्म है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू है r कांस्टेंट वैल्यू है मींस g ए टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r तो अगर वर्डिंग्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शाफ्ट द शाफ्ट में भी टेकन द शाफ्ट शाफ्ट में भी टेकन टू कंसिस्ट ऑफ to consist of an infinite an infinite number of number of elemental hollow shaft 
hollow shafts. One surrounding the other. The other. At for uh, interior cylinder for in interior cylinder at a radius r at a radius small r b considered where shear stress intensity where shear stress intensity is q small q at radius r and radius is smaller means agar ek shaft hai circular shaft hai yahan pe humne ek interior cylinder liya hai jo ki center se r distance pe hai to radius hum r assume kar rahe hain yahan pe shear stress ki value hai wo q hai so we can write q upon r is equal to g theta upon l or g theta or l constant hai so we can write q is proportional to r so since g theta and l are constants are constants then the shear stress intensity the shear stress intensity at any point at any point is proportional to is uh, proportional to is proportional to the distance of the point of the point from the axis of the shaft from the axis of the shaft hence hence the shear stress the shear stress is maximum is maximum at the surface at the surface and shear stress is zero shear stress is zero at the axis of shaft means agar ye aapka shaft hai ye circular shaft hai to iska axis kuch yahan kahin pe hoga to axis pe jo shear stress hoga wo zero hoga aur jo surface pe hoga wo shear stress maximum hoga so aage badhte hain now consider consider uh, an elemental area an 
elemental area at a distance r स्मॉल आर तो यहाँ एक कोई एक रिंग होगी यहाँ पे हमने एक रिंग एज्यूम की है एक रिंग है जिसमें हम एक छोटा सा एरिया मान रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे वो एरिया था इस एरिया की बात करें तो ये एरिया है आपका डी ए तो इस एरिया की बात करें तो एलिमेंटल एरिया डी ए डिस्टेंस ऑफ तो शेयर स्ट्रेस ऑफर्ड नाउ शेयर स्ट्रेस ऑफर्ड बाय बाय एलिमेंटल एरिया एरिया इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया वैल्यू थी क्यू जो शेयर स्ट्रेस की तो अगर हम रिलेशन देखें तो आर क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आर इन टू टाउ ये कैसे देखिए आपके पास जो रिलेशन आ गया था Q uh, Q is directly proportional to R तो so, हम यहां से लिख सकते हैं Q upon R is equal to tau upon capital R इस रिलेशन का हम यूज कर रहे हैं तो so, Q is equal to R upon R into tau now shear resistance और शेयर फोर्स शेयर फोर्स शेयर फोर्स ऑफर्ड बाय एलिमेंटल एरिया ऑफर्ड बाय एलिमेंटल एरिया इज इक्वल टू Uh, हमने एज्यूम किया ये है डी एफ जो शेयरिंग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं इज इक्वल टू शेयरिंग एरिया शेयरिंग स्ट्रेस इनटू शेयरिंग एरिया एलिमेंट का तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो आर अपॉन आर इनटू टाउ इंटू डी एरिया हो गया एलिमेंट का डी एफ इज इक्वल टू आर अपॉन आर इंटू टाउ इंटू डी ना टॉर्शनल मोमेंट टॉर्शनल मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल दीजिए टॉर्शनल मोमेंट मोमेंट और इसी को आप बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय एलिमेंटल एरिया बाय एलिमेंटल एरिया इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इसको आप डिनोट कर दीजिए डी टी से डी टी इज इक्वल टू डी एफ इन टू आर तो मान लीजिए कोई यहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा है और इसका जो रेडियस है इसके पास पेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है तो डी टी इज इक्वल टू डी एफ इन टू आर हो जाएगा आपका आप लिख सकते हैं डी एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए तो डी एफ की वैल्यू आर अपॉन आर इंटू टाउ इंटू डी ये तो आपकी डी एफ की वैल्यू थी आर तो डी टी इज इक्वल टू 
dt is equal to uh, tau upon r into r square into dA. Now, total ke baat kar rahi hai, toh element ki baat ho rahi thi, toh total moment of resistance, total moment of resistance offered by offered by cross section of the shaft cross section of the shaft so total uh, मोमेंट को टॉर्शनल मोमेंट को टी से डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी से इज इक्वल टू तो सबका समीशन हो जाएगा तो टाउ अपॉन आर इनटू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इनटू टी ए ये क्या होता है इंटीग्रेशन डी टी सो आप टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्रॉस सेक्शन टॉर्शनल मोमेंट टोटल टॉर्शनल मोमेंट मोमेंट टी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इनटू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इनटू डी ए now we know that integration integration r square into d a is nothing but polar moment of inertia polar moment of inertia so we can put t is equal to tau upon r into j so it's going to be t upon sorry j t upon j is equal to tau upon r आप देखेंगे यहां से आया था टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए और जो यहां नई इक्वेशन आई है इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दीजिए तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एन दिस इज अ टॉर्शनल इक्वेशन और टॉर्शनल फॉर्मूला वेयर टी ट्विस्टिंग मूवमेंट जे पोलर मूवमेंट ऑफ मेशिया टाउ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 